ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സോ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടല് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വർഷമാണ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് അറിയണല്ലോ ബയോളജി സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും എടുക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയും നമുക്ക് അറിയാലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എടുത്തത് എന്നുള്ളത് മൈക്കോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ ടീച്ചർ എന്റെ പേര് അഭിജിത്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും കോഡിങ്ങിലും ഒക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിംഗ് ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കാണുക കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ കണ്ടേ സി സി അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ ആ അതെ അതെ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഹലോ ഹലോ മിസ് എന്റെ പേര് മിഷല് എന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ കോഴ്സ് എടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എല്ലാരും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു വരാൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിങ് മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് കോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താ വലിയൊരു ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണത് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഡെയിലി ഡെയിലി പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കാ
അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എങ്ങനെ വന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എവല്യൂഷൻ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതിന് നമുക്കൊരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ഈ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഏത് പ്ലേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റ് എടുത്താൽ അത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് മാറും തേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ അതായത് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ടെൻ റേസ് ടു വൺ തേർഡ് വാല്യൂ വരുന്നത് ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ആയിരുന്നു അതായത് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും ബേസ് ടെൻ ആയിരുന്നു അതായത് ടെൻ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പത്തിന്റെ അതായത് പത്തിന്റെ പവേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മൂല്യം കുറഞ്ഞ വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യം കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്
അതിന്റെ ബേസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ഈ ബേസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മളോട് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസ് എത്രയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സുമേറിയ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു ഇനി ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് പക്ഷെ സീറോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സിമ്പിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ എഴുതേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം സുമേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബേസ് സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് സെക്സാ ജസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒന്നാണ് ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം അത് എറൌണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസും ടെൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല സീറോനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കത്തിന് മാത്രമേ അവർക്ക് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിലാണ് ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ അയോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുകൂടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അയോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ബേസ് ടെൺ ആയിരുന്നു ഇവർക്കും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരും ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീറോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് സീറോ വരേണ്ട എഴുതേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇടും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ മാത്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവര് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഴുതുന്നതാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു റോമൻ നമ്പേഴ്സിനെ ഇവര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മള് റോഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസില് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴായിരുന്നു റോമൻ നമ്പേഴ്സ് അവര് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് മായൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മായൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ മായൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് അതായത് ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഈ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെയും കാല
ഇത് ഒരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മള് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സീറോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെയുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് സീറോ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ അതിൽ സീറോ എന്ന ആ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സീറോക്ക് സീറോയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എവല്യൂഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബേസ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞു വന്നത് ബേസ് സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സുമേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പിന്നെ തേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതിൽ അതിന്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അയോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നു പിന്നെ വന്നതാണ് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആൽഫബെറ്റ്സിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴായിരുന്നു റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് മായൻസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന്റെ ബേസ് ട്വന്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിന് ഒരു സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരാറ് ഓ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബേസ് ഏതാണ് എന്ന് എഴുതാനാണ് പൊതുവെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ ഈ എവല്യൂഷനെ പറ്റി ഇത്ര എഴുതാനൊന്നും പൊതുവെ ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഹലോ ക്ലിയർ ആണ്ടി സാർ ആ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് ആദ്യ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയിലാണ് നമ്മൾ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു എന്താ അബാക്കസിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയിലായിരുന്നു ബേസിക് അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ അബാക്കസിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അബാക്കസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അബാക്കസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെ
അതിൽ ഓരോ ബീഡിന്റെയും വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓരോ ബീഡിന്റെയും വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അബാക്കസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനില് അതിലുള്ള ഓരോ ബീഡിന്റെയും വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ വൺ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ ഇനി സെക്കൻഡ് വയർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ ബീഡിന്റെയും വാല്യൂ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ താഴത്തെ ഒരു ബീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ ടെൻ ആവുമ്പോൾ ഒരു താഴെയുള്ള ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി തേർഡ് വയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് അബാക്കസിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇനി ഈ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തില് ഒരു അബാക്കസ് ഈ അബാക്കസ് ഏത് നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നാല് ബീഡ്സ് താഴെ നിന്നുള്ള നാല് ബീഡ്സ് ആണ് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ബാറിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ വയറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നാല് ബീഡ്സ് ആണ് ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഒരു ബീഡും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീഡും നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുകളത്തെ ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവും താഴത്തെ ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് അതിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് അത് വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വയർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് തേർഡ് വയറ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് വയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബീഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതിന്റെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ള അബാക്കസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അബാക്കസിൽ ഒരു നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബീഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അബാക്കസില് ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ അബാക്കസ് കൊണ്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അഡീഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നാല് ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വയറിൽ വരുന്നത് ഒരു ബീഡ് മോഡ് എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്പറിനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലാവുമ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർട്ടി സിക്സിന്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഈ ഫോറിന്റെ കൂടെ സിക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മോളിൽ നിന്നുള്ള ഫൈവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വീടും കൂടി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ താഴെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വീടും കൂടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ആണ് ഫോർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ബീഡ്സിനെ ആയിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് ബീഡ്സും താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ചായി പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബീഡ് അതിനെ നമ്മള് മുകളിലേക്കും കൂടിയാ അപ്പൊ എന്തായി അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തായി അപ്പൊ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂനെ മാത്രം നമ്മൾ ഈ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ആ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് ക്യാരി ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ അതായത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ നയനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി വന്നു അപ്പൊ അതെന്തായി ടെൺ ആയി അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ടെണ്ണിനെ ആ സിംഗിൾ വയർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ആ സെക്കൻഡ് വയർ സീറോ ആയിട്ടും അതിന്റെ ആ ക്യാരി ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിനെ തേർഡ് വയറിലേക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്നുള്ള ഒരു ബീഡിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എന്തായി അത് വൺ ആയി അപ്പൊ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ തേർഡ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ബാക്കസ് അതാണ് നമ്മുടെ ആ അഡീഷന്റെ റിസൾട്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അബാക്കസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബീഡ്സിനോട് കൂടി സെക്കൻഡ് നമ്പറിന്റെ ബീഡ്സ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വയറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പൊതുവെ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അബാക്കസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു അബാക്കസ് അബാക്കസ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നാപ്പിയർ ബോൺസ് നാപ്പിയർ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ നാപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നാപ്പിയർ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാപ്പിയർ ബോൺസ് മെയിൻലി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ടു മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള റേഞ്ചുള്ള മറ്റൊരു നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോൺ നാപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നാപ്പിയർ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു നാപ്പിയർ ബോണിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാപ്പിയർ ബോൺസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് ടു ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ സെല്ലിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഡയഗണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സെല്ലിനെയും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡയഗണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഓരോ സെല്ലിലും ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓരോ സെല്ലിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റോയും ഒരു കോളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ
ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നാപ്പിയർ ബോൺസിൽ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു സംഖ്യയെ വേണമെങ്കിലും ടു മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഏത് സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നാപ്പിയർ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നാപ്പിയർ ബോണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി നാപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണത് നോക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ നാപ്പിയർ ബോണിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആ സെൽസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെൽസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും സെവനിന് നേരെയുള്ള സെല്ലുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെവനിന് നേരെ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഡിജിറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ എഴുതിയതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സിക്സ് മാത്രം സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫൈവ് ഫോർ തേർഡിൽ വൺ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് അടുത്തതിൽ ത്രീ ഫോർ പിന്നെ വൺ എയ്റ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകളെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തേ നോക്കും ഫസ്റ്റ് തേൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ സിക്സ് തന്നെ എഴുതും പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിൽ നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് ഫൈവും ഫോറും ആണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ആയി പിന്നെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിൽ വൺ ത്രീ ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യും ഫോർ വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഫൈവും സിക്സും ആണുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും എന്ത് വന്നു രണ്ട് പൊസിഷൻസ് വന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ ആ വണ്ണിനെ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് ക്യാരി ആയിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ക്യാരി ആയിട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ക്യാരി ആ വണ്ണു കൂടി ആഡ് ചെയ്യും സോ എയ്റ്റ് വണ്ണു പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പോയി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ വന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് സോ നമ്മൾ എല്ലാ കോളത്തെയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഫൈനൽ നമ്പർ ടു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാപ്പിയർ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഏത് എത്ര വലിയ നമ്പേഴ്സിനെയും ടു മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാപ്പിയർ ബോൺസ് ഉപയോഗിക്കാം ഈസി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നാപ്പിയർ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു അബാക്കസ് അത് നമ്മള് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ വന്നതായിരുന്നു നാപ്പിയർ ബോൺസ് അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു ജോൺ നാപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു നാപ്പിയർ ബോൺസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പാസ്കലൈൻ എന്
യന്ത്രങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മാനുവലി ആണ് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെക്കാനിസംസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പാസ്കലിൻ ആവുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു മെഷീൻ എന്നാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ പാസ്കലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീനെ പറയുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വീലുകൾ ഗിയറുകൾ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പാസ്കലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആ മെഷീന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്താ വീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പാസ്കലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മെഷീന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ആറ് വീലുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആറ് വീലുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ പൊസിഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീല് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനെ സെക്കൻഡ് വീല് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പൊസിഷനെ അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാസ്കലിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ വീലിലും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വീല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഈ വീൽസിലുള്ളത് എന്താ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ വീൽസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീൽസിൽ ഇത്രയും പൊസിഷൻസ് കാണില്ലേ ഈ ഓരോ പൊസിഷനിലുള്ളത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വീലിന്റെ ഈ താഴെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ വീലിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹെഡിലേക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്പറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കും അപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വീല് സിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് വീലും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്പറിനെ എത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ ഈ പാസ്കലിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഈ പാസ്കലിന് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ലെവൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ ഈ പാസ്കലിന് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂനെ സിക്സിലേക്ക് എത്തിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂനെ ഫൈവിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പൊ എന്തായി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ലെവൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ലെവൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാരണം ലെവനിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ സിക്സിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സെവൻ ആവും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സിക്സ് ആവും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും പിന്നെ ഈ പാസ്കലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയില്ലേ അതുപോലെ ഒരു മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ എത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻ ടൈംസ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പത്താമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വീല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ പാസ്കലിന്റെ വർക്കിംഗിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ ടൈംസ് അല്ല നയൻ ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പത്താമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ റൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്
പാസ്കലിൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വൺ ലെബ്നിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ഒരു ജർമ്മൻ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനെ സ്റ്റെപ്പ് റെക്കണർ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മെഷീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാസ്കലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മെഷീൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് റെക്കണർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ മെഷീൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓരോ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ അത് നമ്മുടെ പാസ്കലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെഷീൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ആയിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ആ മെഷീൻ മാത്രം അതിന്റെ പേര് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കണർ ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ജാക്വേഡ് ലൂ ജാക്വേഡ് ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് മേരി ജാക്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ജാക്വേഡ് ലൂ ജാക്വേഡ് ലൂം എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ ഓരോ ടെ ക്ലോത്തിനെയും ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ജാക്വേഡ് ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കാലം ഹ്യൂമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഡ്രസ്സുകളെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡിസൈനും ഹ്യൂമൻസ് ഇരുന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ജാക്വേഡ് ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ജാക്വേഡ് ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ജാക്വേഡ് ലൂമിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ജാക്വേഡ് ലൂം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർഡിൽ ഡിഫറെന്റ് റോയിലും ഡിഫറെന്റ് കോളത്തിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിനെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് പാറ്റേൺസ് ഓരോ ക്ലോത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് ഡാറ്റാസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും അത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജാക്വാഡ് ലൂം എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനിലാണ് കാരണം ഈ ജാക്വാഡ് ലൂംസിൽ നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേറെ വേറെ ഡിസൈൻസ് പല രീതിയിൽ ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വേറെ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാ പിന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ജാക്വേഡ് ലൂമിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനെ നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്രിയേഷനിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ചാൾസ് ബാബേജ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു യന്ത്രം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോടു വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാനും അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാനും അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ നമ്മുടെ വെറുതെ അഡീഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നോർമൽ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി മാത്തമാറ്റിക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയാണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പല ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ മെമ്മറിക്ക് പകരം അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ഇതിലായിരുന്നു നമുക്ക് അഡീഷന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലായിരുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സി പി യു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടായതായിരുന്നു മില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൗസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോണിറ്റർ പോലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാർഡ്സുകളായിരുന്നു പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് അപ്പൊ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നു ജാക്വേർഡ് ലൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ആയപ്പോൾ അതിൽ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസിന് പകരം ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ്
ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അറസ്റ്റ് അഡാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ പഞ്ചര് കാർഡ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ മെമ്മറി പ്രോസസ്സർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലാക്കാനോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ടെക്നോളജിന്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വന്ന മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഹോളറിക് മെഷീൻ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹോളറിത്ത് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മെഷീനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അനലറ്റിക്കൽ മെഷീനെ പോലെയല്ല അന്ന് കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മാർക്കറ്റിൽ എന്താ എത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോളറിക് മെഷീൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഹോളറിക് മെഷീനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ മെഷീൻ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹോളറിക് മെഷീൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിംഗ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഹോളറിക് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ എന്ന് വിധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് ഈ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനി പിന്നീട് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കമ്പനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കമ്പനിന്റെ ആദ്യകാല രൂപത്തിൽ ഹോളറിക് മെഷീൻ ആയിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ കമ്പനി പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഐ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് ഹോളറിക് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഹോളറിക് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി നാലില് ഹൊവാർഡ് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മാർക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഇദ്ദേഹം ഐ ബി എം കമ്പനിയുടെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഒരു എൻജിനീയർ ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മാർക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ആ എൻജിന്റെ വർക്കിങ്ങുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു മാർക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇത്തരത്ത
ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അബാക്കസ് ആയിരുന്നു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോർഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു അബാക്കസിന്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് അത് ഏത് നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ ഈ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാപ്പിയർ ബോൺസ് ആയിരുന്നു നാപ്പിയർ ബോൺസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നാപ്പിയർ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് വൺ വന്നിട്ടുള്ളത് പാസ്കലിനായിരുന്നു നമ്മുടെ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയ നാല് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഒരു മെഷീന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പാസ്കലിന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാസ്കലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വന്നതായിരുന്നു ലെബ്നീസ് കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മുടെ പാസ്കലിന്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആയിരുന്നു ലെബ്നീസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് റെക്കണർ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മെഷീനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വന്നതായിരുന്നു ജാക്വാഡ്ലും ജാക്വാഡ്ലും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് കോംപ്ലക്സ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു ജാക്വാഡ് ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർഡ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോർഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജാക്വാഡ് ലൂമിലായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷനെ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ വന്നു നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കുറച്ചും കൂടി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഇതിൽ മെമ്മറി പ്രോസസ്സർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വന്നതായിരുന്നു ഹോളറിക് മെഷീൻ ഹോളറിക് മെഷീൻ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹോളറിക് മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ത്രീ പൊസിഷണൽ ഡിഫറെന്റ് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലോഗരിതംസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈ മെഷീനിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക എന്താ ചിലപ്പോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് മോഡലാണെന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അബാക്കസിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വരാം പിന്നെ അഗസ്റ്റ അഡാക്കി ആ പേര് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആരാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പിന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിന്റെ വർക്കിംഗ് കാരണം അതിൽ നമ്മൾ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി എഴുതാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അത്രയൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ
ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഇതല്ലേ കാണിക്കും അതായത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ പേരാണ് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കറിയിൽ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വരുന്നതാണ് ഇനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ പേരാണത് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ വരുമല്ലോ അതിന്റെ കാറ്റഗറീസ് തന്നെയാണ് ഇനിയാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇനിയാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻ ജനറേഷൻസ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫോർട്ടി മുതൽ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതൽ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി വരെ സെവൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിനെയൊക്കെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ ആ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കൂടി വരും അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ജനറേഷന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസിനെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരിക അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വാക്വം ട്യൂബ്സ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം റീയൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ടേപ്സും ആയിരുന്നു യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലമെന്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ ടേപ്പിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്യൂബായിരുന്നു വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്
ഏകദേശം ഒരു വലിയ റൂമ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ റൂമ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു കാരണം അത്രയും വലുപ്പം മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് ഫീറ്റ് വരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ടൺ വേ മുപ്പത് ടൺ ആയിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ മുറികൾ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രല്ല ആ മുറികൾ എല്ലാം എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പുറത്ത് വിടുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും വലിയ റൂമുകൾ അത്രയും വലിയ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത്രയും വലിയ റൂമുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല വോൺ ന്യൂമാൻ മെഷീൻ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വോൺ ന്യൂമാൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനിയാക്കിന്റെ നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഡ്വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി എനിയാക്ക് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഡ്വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മറ്റൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ എഡ്വാക്കില് എഡ്വാക്കിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു എഡ്വാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്ത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ പാർട്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു വോൺ ന്യൂമാൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ മെമ്മറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു മെഷീൻ ആണ് വോൺ ന്യൂമാൻ്റെ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അതാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അത് യൂസറിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഈ അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി പി യുവിൽ വരുന്നതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ഫിഗർ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സിന്റെയും യൂസ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാർജ് സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ വലിയ റൂമുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെയുള്ള ഒരു കാലയളവിലായിരുന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാക്വം ട്യൂബുകൾക്ക് പകരം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബെൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ബെൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു ഫോർട്രാൻ കോബോൾ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവയെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൂടി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് അതായത് അതിലുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മറ്റൊരു ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇറൈസ് ആയി പോകും താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് കോർ മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മെമ്മറിയും ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ബി എം തൗസൻഡ് ഫോർ 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 നോട്ട് വൺ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ബി എം തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ അത് പുറത്തു വിടുന്ന ഹീറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻസിന് അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരുന്നു തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ
ഇതിലായിരുന്നു നമ്മൾ കീബോർഡ് മോണിറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് തേർഡ് ജനറേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഐ സി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഐ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റി മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറും ഒരു സിംഗിൾ മെമ്മറിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോൻ അല്ലെങ്കിൽ കോബോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി എത്തിക്കാൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മുതലാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതലാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമ്മൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പ് അതിനെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ സി ചിപ്പ് പറഞ്ഞു അതിലും കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ചിപ്പാണ് എൽ എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ എസ് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പ് അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ എൽ എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ എസ് ഐ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൂം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എന്താ കോസ്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അത് പുറത്തുവിടുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവൊക്കെ മറ്റു ജനറേഷൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ കുറവായിരുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മിഷീൻ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഹ്യൂമൻസ് ചിന്തിക്കുന്ന മാതിരി ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ഫോണിന് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ആക്യുറസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പ്രൊലോഗ് ലിസ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പറയാനുള്ളത് അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ഓ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ജനറേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസ് കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെക്നോളജി ഏത് ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ അതിന്റെ ആ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് ഏത് പീരീഡിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാക്വം ട്യൂബ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയി തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ചിപ്പ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജനറേഷൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ തേർഡ് മുതൽ ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ലാംഗ്വേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആയി തേർഡ് ജനറേഷൻ മുതലാണ് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാം തേർഡ് ജനറേഷൻ മുതലാണ് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മുമ്പത്തെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കമ്പാരിസണിൽ വരുന്നത് പീരീഡ് അതായത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ചിലപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ജനറേഷൻസിന്റെയും കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ ടേബിൾ എന്താ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടല്ല അതിന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് വാക്വം ട്യൂബിനെ പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് അതിലെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ വാക്വം ട്യ
ഈ വാക്വം ട്യൂബ്സിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയാലും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസും കൂടി ഈ വാക്വം ട്യൂബ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതില് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ എവല്യൂഷൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സിംഗിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പാരലലി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പാരലലി ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ എവല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവരെ നമ്മള് വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവര് ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അവരായിരുന്നു പഞ്ചർ കാർഡ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടാസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും വണ്ണും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാം കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആകെ അറിയാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സീറോയും ഒന്ന് വണ്ണും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇനി സെക്കൻഡ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമാൻസിനെയാണ്
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വൺ മിഷീൻ ലെവൽ മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹ്യൂമൻസിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സീറോയും വണ്ണും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഏത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നോ ഹ്യൂമൻസിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേ ലാംഗ്വേജിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മിഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മിഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മിഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ സിസ്റ്റം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെഷീൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെഷീൻ കോഡ് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്താൽ അത് വർക്ക് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മിഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീറോസും വണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് മിഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഹ്യൂമൻസിന് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം അതിലുള്ള ഓരോ കോഡിനെയും നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് സിമ്പിൾസിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാർഡ്വെയർസിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എഴുതുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയറിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല അതിൽ ചിലപ്പോൾ എറായിരിക്കും കാണിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലെ പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മൂവ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആഡ് എ ബി എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അഡീഷണൽ
ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ട് ആൻഡ് ലിസ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സുകൾ ഇതിന്റെ റൂളുകളൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹലോ ടീച്ചർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണല്ലോ അതെ അത് ഈ ബൈനറി നമ്പർ സീറോയും വണ്ണും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇത് കൊടുക്ക അതെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുമോ അങ്ങനെ ഇതിലിപ്പോ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ മെഷീൻസിന് ഇപ്പൊ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഈ കോഡുകളില്ലേ ഈ മൂവ് ആഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും വരുമ്പോ അത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ മൂവ് ആയി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മൂവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മൂവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വേറെ കോഡായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ചിലതിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആയിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതിന് ചേഞ്ചസ് വരും അതിന്റെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലും വരും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ടീച്ചർ ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ സീറോ വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് എന്താ ഈ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതും സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ തന്നെ ഒന്നു മുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സീറോ വൺ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സീറോ വൺ ആണ് അങ്ങനെ എന്ത് ഏത് ഡാറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ സീറോ വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓരോ മെഷീൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരും ആ അതില് മെഷീൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷനിലല്ല അതിന്റെ ആ കോഡിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഈ മൂവ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇല്ലേ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനുള്ള വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലെ കോഡും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലായാലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് പല പല മെഷീൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് വൺ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തേർഡ് ലെവൽ തേർഡ് വൺ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇനി അടുത്തത് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു അഡീഷൻ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും പക
അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രോഗ്രാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കും അതിനെയാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഫോളോ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ടാസ്കിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോഡ് എഴുതുന്നേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനെയാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുക അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതും അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എഴുതും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് അൽഗോരിതം കൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് എറർ ഇല്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അൽഗോരിത എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അത് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്കിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഏതൊരു ടാസ്ക് തന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ ഈ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയേണ്ട ഒരാളാണ് അലൻ എൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ പറ്റി അലൻ എൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് 
ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മോഡൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്കിനെയൊക്കെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ മറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻസിന് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അലൻ എൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മെഷീൻസിന് നമ്മളെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആയിരിക്കും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും ഇവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് തമ്മിൽ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആള് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെഷീനിനോടും ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജഡ്ജിന് ഇതിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ തോറ്റു അല്ല ഈ ജഡ്ജിന് ഇതിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടാണോ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോ ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിനോടാണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ തോറ്റു ഇതാണ് നമ്മൾ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്യൂർ അലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പല കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്കും ഉള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് അലൻ ട്യൂറിംഗ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തന്നെ എന്താ ഒരു പഴയ കാല രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ വിളിക്കാം ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് ടേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ടേപ്പാണ് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടേപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ വാല്യൂസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ വാല്യൂസ് സീറോയും വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസും അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ത്രീ സിമ്പിൾ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിന് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണിന്റെ അവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് ഇപ്പൊ റീഡ്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല കാരണം ട്യൂറിംഗ് മെഷീനില് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു വൈഡ് ഏരിയയാണ് അത് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇൻഫിനി ലോങ് ടെക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡിന്റെ അടിയിലുള്ള വാല്യൂസിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻസിനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആ എക്സ്പ്രഷനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീന്റെ ബാക്കി വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ലേ കാരണം അത് എന്താ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ട്യൂറിംഗ് മെഷീന്റെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ അപ്പോ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ജോൺ വോൺ ഹ്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് വെയിറ്റേജ് കുറവുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പ്രധാന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വോണ്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ തീർക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അത് ഞാന് നോട്ട് തരുമ്പോ അതില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമും കൂടി ഓക്കെ ടൈഗർ ഡിസ്റ്റ്രിക്ട്